ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் அம்மோஸ் ஃபுட் அடிக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல தலை பாக்கெட்டு ஸ்டைல்ல மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பாக்கலாம் மட்டன் பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள் அரை கிலோ மட்டன்ல மஞ்சள் தூள் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் போல சேர்த்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பேஸ்ட் போல அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு பச்சை மிளகா ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்து கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து இதை அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் ஒரு தக்காளி பழம் அதையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த பிரியாணிக்காக ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு பேஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு ரெண்டு பிரியாணி இல சின்ன துண்டு பட்ட அஞ்சு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் அஞ்சு முந்திரி அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் போல மிளகு சீரகம் சோம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி திக் பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல தயிர் உப்பு தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா புதினா கொத்தமல்லி நல்ல பொடிசா கட் பண்ணது எண்ணெய் தேவையான அளவு இன்னைக்கு நாங்க மட்டன் பிரியாணி பிரெஷர் குக்கர்ல செய்ய போறோம் அதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு குக்கர் வச்சிருக்கேன் குக்கர் சூடானதும் அதுல பத்து டேபிள் ஸ்பூன் போல ஆயில் சேர்த்துக்க போறேன் இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் நான் ஃபர்ஸ்டே உங்கள்ட்ட சொல்லியிருந்தேன் வீட்லேயே தயாரித்த ஒரு பிரியாணி பேஸ்ட் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதை சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ இது எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் இந்த மசாலாவையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து அது கூட அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காய பேஸ்ட்டையும் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பாருங்க வெங்காய பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அது கூட பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சி வச்சிருக்க பேஸ்ட்டு அதை நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போது அரைச்சி வச்சிருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எடுத்து வச்சிருக்கிற மசாலாலாம் சேர்க்க போறோம் மல்லித்தூள் பிரியாணி மசாலா கரம் மசாலா இது கூடவே சீரகத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆனதும் இப்போ மட்டன் பீசஸ நான் ஒன்னு ஒன்னு சேர்க்க போறேன் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிறேன் மட்டன் வந்து மசாலால நல்லா குக் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ண போறேன் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ மட்டன் நல்லா பாதி அளவுக்கு வெந்துடுச்சு இப்போ 
இந்த பிரியாணிக்கு நான் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போல பாஸ்மதி அரிசிய ஊற வச்சிருந்தேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் நான் இந்த டம்ளர் அளவுக்கு ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்திருக்கேன் நீங்க செய்யும் போது ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து அது ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சால்ட் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பாருங்க இதுல வந்து சால்ட் வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்கிற மாதிரி இருந்தாதான் பிரியாணி வரப்போ அதோட டேஸ்ட் வந்து கரெக்டா வரும் இப்போ குக்கர் மூடி வச்சு நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் தொடர்ந்து ஒரு மூணு விசில் வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு வாங்க இது எப்படி குக் ஆயிருக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க நம்ம பிரியாணி அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த பாஸ்மதி அரிசி உடையாம சாதமும் கொலையாம நல்ல உதிரியா எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்க பிரியாணியை ரொம்ப போட்டு கிண்டாம இந்த சைட்ல இருக்கிற மசாலா கூட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்துக்கிறேன் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரைஸ் உடஞ்சிரும் பாருங்க எவ்வளோ நீல நீளமாக நம்ம ரைஸ் எவ்வளோ சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு பாருங்க இப்போ ஒரு மட்டன் பீஸ் எடுத்து காட்டுறேன் அதுவும் நல்லா வெந்திருக்குது பாருங்க நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் செஞ்சுருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட அடிப்பிடிக்கவே இல்லை சூப்பராக வந்திருக்கு வாசம் சொல்லவே வேண்டாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு இதை ஃபைனலாக புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்து இதை நான் கார்னிஷ் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் நம்ம பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் இதை நான் பவுலில் சர்வ் பண்ணிட்டேன் தலைப்பாக்கட்டி ஸ்டைலில் வீட்லேயே சுட சுட மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி எங்கள் சேனலை சப